Fala, vizinhança, beleza? Dia 26 do 7, 19 horas e 43 minutos, vamos de XRP. Movimentação interessante e saudável da XRP, analisando o gráfico diário no Vintimo com a boca aberta aqui de compra. RSI estocástico de 0 a 100 está em 37, quase 38. Ah, o canal de Keltner, né? as três linhas aqui jogadas já para cima, curvadas totalmente. XRP navegando por cima da linha superior do canal de Keltner. Movimentação absolutamente normal, né? A XRP acumulou aqui exatamente para não perder essa altura, essa altura da movimentação e esperar essa linha do canal de Keltner chegar aqui para ela conseguir tocar. Ela tinha descido aqui, né? Nesse candle do dia 18. No dia 19, o que, que ela fez? Bateu na linha superior do canal de Keltner e na média móvel lenta e voltou voltou a subir e trafegar por cima do canal, porque ele bateu uma continência, né? Então ele sentiu a linha superior do canal de Keltner, jogou para cima e foi lateralizando. Ela tá falando, fazendo exatamente a mesma coisa neste momento aqui, ok? Então tá saudável a XRP sim. Vamos agora puxar aqui, porque ela tá no, se tentando se livrar dessa acumulação movimentacional que segurou muito também a XRP para ela não cair, mas... Dependendo da movimentação da XRP, na próxima pernada, ela se livrando dessa congestão aqui, do 62, ó, porque é uma congestão antiga e pesada, né? Porque a XRP tinha batido aqui, ó, é, no dia 14 de julho, né? Ela tinha buscado ali é, 82 cents de dólar, tá? Então, teve uma boa acumulação. Ela vai tentar se livrar para buscar ali, 65, ela vai tentar buscar aqui os 70 centavos de dólar, que é muito provável que eu acredito que é onde ela vai dar uma pré-enroscada aí, fazer um pullbackzinho e voltar a navegar em novos patamares, ok? Mas olhando o gráfico da XRP, tá bonito, tá saudável, está interessante. Compro, vendo, o que, que eu faço? Melhor estar dentro do que fora nesse momento que a BTC tá se preparando para chapuletar para cima, ok? Uh, no gráfico semanal de 0 a 100, XRP tá chicotando lá em cima, né? Uh, hoje é sexta-feira, então também tem que ficar de olho nisso, né? Ela tá batendo lá em cima, mas ela não superou o canal de Keltner no semanal. A linha inferior, mediana e superior do canal de Keltner estão flex para cima, no Ventimoco querendo ficar flex e atravessar as linhas aqui se encontrarem, mas isso ainda não aconteceu. Final de semana chegou, muito provável que ela vai ficar lateralizando aqui dentro da nuvem de Shimoku. E por certo ela vai tentar já começar a navegar por cima do canal de Kiatra. Se ela navegar para cima do canal de Kiatra e se manter acima do canal de Kiatra, acima da nuvem, aí é festa, ok? Fica aqui esse registro, muito obrigado, forte abraço, valeu!